ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಗಿಂಪ್ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಗಿಂಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವುದೆಂದು ನನಗೆ ಇಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಿಂಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಳಿದ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕಿಂಟೋಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಂಡೋದ ಬದಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಜನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ರನ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಂಡೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ನೀವು ಗಿಂಪ್ ಶಾಪ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಗಿಂಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಗಿಂಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಟೂಲ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿವೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಂದಿನ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಡು ಎನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂಡು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಗಳತ್ತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎನ್ನುವ ಗಿಂಪ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಯರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಕಲರ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಅಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುವ ಡೈಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಷಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಡೈಲಾಗ್ ಗಳಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಡೈಲಾಗ್ ನ ಟೈಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಲರ್ ಪಿಕರ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ತನ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳಿರುವ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವೆನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಾತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವೆನು ನನಗೆ ಬ್ರಷಸ್ ಎನ್ನುವ ಟೂಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೂಲ್ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಬದಿಗೆ ಇಳಿದು ತರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ವಿಂಡೋ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ನಂತರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಟೂಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸದಿರುವ ಕೆಲವು ಟೂಲ್ ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಟೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದಿರುವ ಟೂಲ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ ನನಗೆ ಕರ್ವ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೆಶ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇವುಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ ನನಗೆ ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ
ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಟೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಕಿರು ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಂಡೋ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಾತ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಬಾ ಕುಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಳೆದು ತನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಲನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಟೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹ್ಯೂ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸುವೆನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಗಿಂಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದಹಾಗೆ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಗಿಂಪ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಗಿಂಪ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಗಿಂಪ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಲ್ಪದಿಂದ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವ